يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كفانا هزوا ولعبا تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به لأنه يا شباب في أغلبنا حريص على الحياة الدنيا ويكره الموت وبخاف منه جدا هذا في أغلبنا فلو جينا سألنا سؤال هل في حالات بيكون فيها باطن الأرض خير من ظاهرها وللمؤمن خاصة لما يكون العمر مقرون بزيادة الشر والسوء كل ما يطول عمرك زاد السوء والشر اللي تتلقى الناس منك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي الناس شر فقال صلى الله عليه وسلم بما معنى قوله قال من طال عمره وساء عمله فعندئذ يا شباب إيش بنحكي باطن الأرض خير من ظاهرها لما يحارب الله في أرضه ويهان قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أمته ويركن القرآن من قرائه ويحاصر الإسلام من سفهائه ويتقاعص المسلم عن مقدسه وأرضه وعرضه فعندئذ باطن الأرض خير من ظاهر عندما يتحكم رويبضة ومتخلف وسارق وفسل وعاهة ومنقلب وخائن بمصائر ملايين المؤمنين الموحدين والأحرار يسوقهم بعصاه كالبهائم أو العبيد بخوف فعندئذ باطن الأرض خير من ظاهرها عندما الرجال الأحرار والشباب والعلماء الربانيون يقهرهم القتل والسجن والتهجير والذل والفقر من طاغية دنيء يضع فوقهم سجانين بلطجية وسفهاء ومرضى نفسيين بتلاقيهم بتلذذوا في تعذيب المواطنين لا يعرفون أخلاقا ورحمة فعندئذ باطن الأرض خير من ظاهر عندما يعتدي المستبد وزبانية القذرة ويتجرؤون على النساء والأعراض ونقف متفرجين ومعلقين فقط فعندئذ باطن الأرض خير من ظاهرها عندما تصبح الدنيا يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة فعندئذ 
باطن الأرض خير من ظاهرها عندما يقف للحساب والمساءلة والتحقيق الحر والشريف والعالم الرباني والتقي من قبل مين اللي بيحاكم فيه الظالم والفاسد والخائن والسفيه فعندئذ باطن الأرض خير من ظاهرها عندما يهجر المواطن الصالح العاشق لوطنه الذي يدفع من جيبه لرفع وطنه من قبل لص ومستبد استنزف الوطن والمواطن وأهلكه هو وعصبته فعندئذ باطن الأرض خير من ظاهرها عندما يستتر أهل الحق خوفا أمام أهل الباطل ويؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف فعندئذ باطن الأرض خير من ظاهرها عندما يصبح الطاغية إلها وقوله قرآنا وسلوكه الفاسد إسلاما ويستخف قومه فيطيعوه فعندئذ والله باطن الأرض خير من ظاهرة لذلك دائما إذا بنلاحظ في بعض الناس عندهم فلسفة زايدة في الأمور وهذه مش منيحة دائما في الطباء زي في مرة نحو أجا طرق بابه أحد الفقراء ولكن هيك بشدة فقرقع الباب هيك فالنحو الذايب شوي فقال من بالباب هذا النحو فالسائل قال له سائل بالباب فقال النحوي لينصرف فاستدرك هذا الأعراب السائل فقال له يا سيدي اسمي أحمد وهو ممنوع من الصرف هذا في النحو فضحك هذا النحوي وقال لابنه أعطي سيبوي عصره هذا كسر من الخبز يعني خليه يحل عنا بفلسفته سبحان الله من الفواجع اللي بنعيشها في هذا الزمن اللي هو ارتباط الحمد والشكر لله في معصيته أو في الذنوب والمعاصي أو في نشر الرذائل أو يصير يقول لك ربنا وفقني والله رقاصة تنشر رذائل أو مثلا أفلام يصير يقول لك والله جابت إيراداته كل كل اللي فيها عصيان لله ورسوله ورح تحاسب عليه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بدل يا ويلهم ويخافوا أي واحد يظهر شيء يغضب الله ورسوله فيظل مثل الصدقات الجاريات تظل معاصي باقيات عليه وهو فرحان والله جاب إرادات الحمد لله وشكرا ربنا وفقني للرقصة هاي والمعاصي والكذا فبربطوا التوفيق الإلهي والحمد والشكر لله على المعاصي وهي لا تكون إلا في جانب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله والإحسان والفضائل هون الارتباط التوفيق الإلهي والحمد والشكر لله وبالعكس بتلاقي كمان من هالنوعية من الناس يرضوا بأقل الأشياء خذ منه أي شيء برضى بأقل منه ذبحه ارضى باقل منه، انتوا لا تفكروا يا شباب يعني هؤلاء مثلا المستبدين والطغاة المسؤول الاول هو الشعوب مش المستبد او الطاغية، شو فرعنك يا فرعون؟ ما لقيت حدا يلمني وهيك بنظل بكيفون على الادنى بعد بشوي دني دنو دنو حتى وصلنا للقاع ومن هذا المثل بحضرني في رجل برضو من هالحمق هذول من هالاشكال هاي وكذا فاجوا بيحكوا له الحق حمارك ضاع 
فسجد حمدا وشكرا لله على هاي المصيبه وبيحكي الحمد لله والشكر لله يقولون تهبل احنا بنقول لك حمارك ضاع فبيحكي انا بحمد ربي وبشكره اني انا ما كنتش على ظهره ولا كان ضعت معه انا وهيك لما يلتقي الحمق مع الغباء